Fatura. Yapı şu. Satın alma için konuşuyorum. Satın almadan itibaren alıyorum. Büyük bir tür bir sürece net anlamda hakim olabilir. İşte bunun öncesinde ne olabilir? Satış siparişi, üretim malzeme ihtiyaç bir alabilir. İşte. Sonra satın alma talep. Sonra satın alma teklif. Sonra satın alma sipariş. Buraya kadar hep söz, söz hareket ediyor. Hani olabilir, olmayabilir. Gayret ediyoruz. Bu işlemde düz mü yapıyor? Tedarişi getirdi, getirmedi. Bir devam. Satış siparişinden sonra burayı tersten gidiyor. Nereye geldi? Lojistik ekranları. Sevk al. Sevk aldım. Sevk almam demek benim için bir saniye demek. Bir saniye kaydı. Bundan sonra bir saniye faturaya çıkıyor. Faturadan sonra Fatura, faturadan sonra cari hareketler ne oldu? Bundan sonra finansal hareketler. Önce İrsaniye geldi, alt noktaya yanaştı. Buradan sevk aldım, İrsaniye ithal ettim. O İrsaniye direkt muhasebenin fatura ekranlarına düşer. Fatura emirlere düşer. İrsaniye bir cari ile olan veya bir grup bir şirketi ile olan hareketler. Onlar fatura emirlere düşer. Burada fatura emirlerde işlem görür. Sonra artık finansal hareketler. O fatura İrsaniye'den bir kasa kasa. Kasa ödeme. İşte bu hareket, bu hareket varsa ben tamam topa başlıyorum. Hangi fatura? Hangi masraf işi? Hangi gelir işi isterler? Yani finansal hareketleri açıyorum. Kasa, banka, çek, senet, kredi kartı, tahsilat, kredi kartı, ödeme gibi. Şimdi bugün yapmış olduğumuz satış siparişinin döngüsünü bir inceleyelim. Bakın şimdi. Satış siparişinin içerisindeyim. Üretim emri verdiğim için üretim emri verildiğine geldi. Sürecine tıklıyorum. Bakın fırsat ve teklif olsaydı bu alanlar da dolu olacaktı. Fırsat dedik, teklifi var, sipariş. Siparişten sonra bakın üretim emirleri. Gördünüz mü? İki ayrı ürün var. Aynı ürün farklı miktarlarda, farklı tarihlerdeydi. 29'unda, 22'sinde bakın üretim sonucu. Stok fişleri kesilmiş olsaydı veya sipariş... Kısımda bakarız. Burada normalde biz kestik de buraya yansımamış. Buralara dosya attık sonradan. Yani i̇yileştirmeler oldu. Demo yatılmamış olabilir. Bu kayıt böyle kalmıştır. Varsa satış hırsaniyesi, sevkiyat, satış faturası böyle. Peki satın almadan bakalım. Şimdi bununla ilişkili olarak bir de satın alma yapmıştık iç talep üzerinden değil mi? Şimdi fatura alacağım ya. İç talepten gidelim. Bakın şimdi. Bakın iş talep 232 idi bizim üretim planlamadan sonra gönderdiğimiz. Satın alma siparişi de dönüştürüldü. Burada var ama tıklıyorum. Geliyorum sürecine. Kimler onaya gitti. Şimdi bakın bununla alakalı olarak iş talep karşılama raporunu açıyorum. Bakın bu iç talebi SV236 ile Siparişe çevirmişim. İrsaliyesi de bu. Şimdi şu irsaliye kaydına dikkat edelim. Geliyorum şimdi. ERP stok yönetimi. İrsaliye numarasını girdim. Şöyle yapalım. Evet. İrsaliyelerimiz geldi. Bakın şunlar bizim girdiklerimiz. Ha pardon. Dönem 2013'te kaldım ben ya. O yüzden geldik. Pardon arkadaşlar. 2014. Hani numarayı ben, evet. Bakın geldi. Şimdi ben bu irsaliyi kestiğim anda bu ERP fatura emirlere kayıt atar. Buraya düşer. Şu depo, ben bütün depoları seçeyim. Kesilmiş, kesilmemiş hepsi. Bakın o irsaliye. Üstüne tıklamam fatura kesmem için yeterlidir. Mal alım faturası, numarası, güncel. Eğer adetlerde değişiklik, fiyatlarda bir değişiklik varsa kesiyorum ki fiyatlar herhalde sıfır geldi. Diyelim ki matbu gönderilmiş olsun 10 lira, 20 lira, 30 lira, 40 lira kaydet. Mal alım isalesi olduğu için ilgili firmaya da borç hareketi yaptı. Pardon, bir saniye. Ne isalesi değiliz? Eğer ki fatura emirler dökelim pardon biz irsaliyenin içerisine geri girdik kusura bakmayın şurada bakın faturalar 
ilgili irsaliye başka bir irsaliye açtım. Diyorum ki malolun faturası. FT diyorum. Kaydet diyorum. Ve böylelikle irsaliyeyi kaydet, faturayı kaydetmiş oluyorum. İlgili ürün muhasebe kodu olmadığı için muhasebe hareketi de yapan bir tip olduğu için yapmadı. Ama tip 1 alırsam muhasebe hareketi yapmadığı için o kodun kontrolüne dikkat etmez ve kaydı gerçekleştirir. Evet. Faturada bırakmış olalım. 